ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات والتقوى ثمن الجنه فمن فمن اتقى الله عز وجل فان الله عز وجل يدخله جنته ويكرمه بكريمته সম্মানিত মুসলিয়ান ইকরাম আল্লাহ তালা আমাকে এবং আপনাদেরকে তাকওয়ার অধিকারী করুন যেই তাকওয়ার জন্য আল্লাহ তালা নির্ধারণ করেছেন যারা তাকু অবলম্বন করবে আল্লাহ তালা তাদেরকে প্রত্যেকটি বিপদ থেকে উদ্ধার ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন মাইয়াত্তাকিল্লাহুমাখরাজাহতাসিব সুতরাং দুনিয়া এবং আখেরাতে সবচেয়ে বড় সম্মানিত জিনিস হচ্ছে তাকুয়া কোরআনি করিম আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না আকরামা কুম আইন্দাল্লাহ আতকা কুম তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ওই ব্যক্তি হবে যে ব্যক্তি তাকুয়ার অধিকারী তাকুয়া কোথাও কোথাও দরবারে পাওয়া যায় না তাকুয়া পয়সা দিয়ে কিনা যায় না তাকুয়া হচ্ছে অন্তরের ভিতরে রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম এই তাকুয়া ইঙ্গিত করেছেন কলবের দিকে বলেছেন আত্মাকুয়া হা হুনা আত্মাকুয়া হা হুনা আত্মাকুয়া হা হুনা এই তাকুয়া অর্জন করতে হলে প্রথম যে জিনিসটি করতে হবে তা হচ্ছে আল্লাহ তালা যা আমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন তার উপর আমল করতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে অতিরিক্ত নফল এবাদত করতে হবে যে সমস্ত শূন্যতার ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাম গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে গুরুত্ব সাথে নিতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে হারাম পরিত্যাগ করতে হবে অপছন্দনীয় জিনিস পরিত্যাগ করতে হবে আর এমন কোন জিনিস যেখানে সন্দেহ আছে সন্দেহমূলক জিনিসসমূহ ছাড়তে হবে এ হচ্ছে মৌলিক তাকোয়া এর জন্য সবার আগে যা দরকার তা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুলের নির্দেশ জানা সবগুলি যদি একটার ভিতরে আসে তাহলে বলতে হয় আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য করা আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্যর মধ্যে সব কিছু পাওয়া যায় আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে কোরআনের আনুগত্য করা আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আনুগত্য হচ্ছে কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম হাদিসের আনুগত্য করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম যা বলেছেন যা করেছেন যা অনুমোদন করেছেন যা ভালোবাসতেন এর মাধ্যমে এগুলি যদি কোনো আমরা ভালোবাসতে পারি করতে পারি অনুমোদন করতে পারি জীবনের সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারব আল্লাহ তালা কোরআনি করিমে বহু স্থানে আমাদেরকে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম অনুষ্ঠানের কথা নির্দেশ দিয়েছেন আনুগত্য কর নির্দেশ দিয়েছে আল্লাহ তার রসুলের আল্লাহ তালা বলছেন وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إيمان دار ناري پروش 
তাদের জন্য কখনো এটা বৈধ নয় যে আল্লাহ এবং তার রসুল কোনো কিছু নির্দেশ দিলে ইমানদার সেখানে অপশান খুঁজবে না মানার কোনো সুযোগ খুঁজবে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন যে কেউ আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহ এবং রাসুলের অবাধ্য হবে আল্লাহ এবং তার রাসুল অবাধ্য হবে সে তো প্রকাশ্য পদভ্রষ্টতায় লিপ্ত অর্থাৎ হয় আনুগত্য না অবাধ্য মাঝখানে কোনো কিছু নেই আনুগত্য করতে হলে আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য করতে হবে আর যদি অবাধ্য হয়ে যান আল্লাহ এবং তার রাসুলের তাহলে বোঝা গেল আপনি আল্লাহর অবাধ্য বান্দা সেটার ধারা অনুসারে কখনো ফাঁসেক হবে কখনো ইমানদার ধীরে ধীরে কাফের হয়ে যায় না উজুবিল্লাহ হিন্দা আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে আরও বলছেন ইয়াইনু जटुकुसीमा रेखा दिए मे चल जे क्या जटुकुसीमा रेखा आल्ला निर्धारण कर दिए बहरे एक बिंदु एगिए जेओना ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাহ তাকে অবলম্বন করো এর অর্থ হচ্ছে যদি আমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের দেয়া সীমা রেখা মেনে চলতে পারি প্রত্যেকটি বিষয়ে তাহলে আমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারব নিশ্চয় আল্লাহ তালা সর্বস্বতা এবং সর্বজ্ঞ কোরআনে করিম আল্লাহ তালা আরও বলেন কুল আতিউল্লাহ আতিউর রসুল ফাইন তাওয়াল্লাহ ফাইন আল্লাহ আহবুল কাফিরিন হে নবী আপনি বলে দিন তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ আর আনুগত্য করো রাসুলের যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তো নিশ্চয় আল্লাহ তালা কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না এর অর্থ হচ্ছে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিলে সে তার সর্বশেষ পরিণতি হবে কুফুরি আল্লাহ তালা তাকে পছন্দ করেন না কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা আরও বলছেন ও আরসাল না কালিন রসুলা ও কাফা বিল্লাহ শহীদা মাইয়ুত রসুল আল্লাহ আপনাকে আমরা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি আর আল্লাহ তালা এই রাসুল হিসেবে প্রেরণের বিষয়ে আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট রাসুল যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে যে প্রেরণ করেছে আল্লাহ নিজে সাক্ষী দিচ্ছেন তারপর আল্লাহ তালা বলছেন রাসুল আল্লাহ কেউ রাসুলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল এর অর্থ হচ্ছে আপনার জীবনে প্রত্যেকটি কাজ যদি রাসুলকে অনুসরণ করে চলেন আল্লাহর আনুগত্য হয়ে যাবে কিন্তু কেউ যদি কোরআন মেনে চলে হাদিস না মানে সে কিন্তু আল্লাহ রাসুলের আনুগত্য করলো না রাসুলের আনুগত্যর মাধ্যমেই হবে প্রমাণিত হবে লোকটা কতটুকু ইমানদার লোকটার ইমান গ্রহণযোগ্য কি না প্রমাণিত হবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রত্যেকটি কথাকে সে কতটুকু ভালোবাসে রসুলের সুন্নতকে কতটুকু ভালোবাসে এই জন্য ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাহুল্লাহ বলেন যে কেউ যদি বলে যে আমি কদু খেতে পছন্দ করি না আমার বয় হয় যে কাফের হয়ে যাবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ পছন্দ করতেন এর অর্থ হচ্ছে কখনো পছন্দের বিষয়ে নিজের পছন্দকে সব সময় ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের পছন্দের কাছে এটাই হচ্ছে আনুগত্য আল্লাহ তালা বলছেন মাইয়ুতে রাসুল ফাঁকা দাত আল্লাহ যে কেউ রাসুলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহর আনুগত্য করল ওমান তাওয়াল্লাহিদা আর যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিল সে আল্লাহ তালা বলছেন আমরা তো আপনাকে তার উপরে রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া তার হিসেবের দায়িত্ব আমার যদি কেউ আপনার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাহলে সে কখনো ভালো কিছু পাবে না তার শাস্তি আমার কাছে নির্ধারিত রয়েছে আল্লাহ তালা আরো বলেন ইয়ানু হে ইমানদারগণ আতিউল্লাহ আতিউ রসুল আমরে মিনকুম হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক আছে এবং তোমাদের মধ্যে যারা আলেম শ্রেণী আছে তাদের আনুগত্য করো ফাইন তানা যা তুম ফি সেই ইন তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ হয়ে গেলে তাহলে তখন আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছে ফিরে আসতে হবে 
নিজেদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ হবে মতভেদের ফিরে যাওয়ার জায়গা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে করা হয়নি একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বাণীর দিকে অথবা আল্লাহর বাণীর দিকে করা হয়েছে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার কোরআনের কাছে ফিরে যেতে হবে আর রাসুলের কাছে ফিরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হাদিসের কাছে ফিরে যেতে হবে কোরআন এবং সুন্নার দিকে ফিরে গেলে দুনিয়ার সমস্যা যত আজ মতভেদে লিপ্ত আছে মানুষ মতভেদগুলি কোনোটাই আর থাকবে না আমাদের সমস্যা হচ্ছে এটা যখনই কোনো ব্যাপারে আমাদের মতভেদ হয় অমুকে কি বলেছে তমুকে কি বলেছে চিন্তা করতে থাকি এর মাধ্যমে আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে আমরা ফিরে যাই না যদি আমরা আল্লাহর কালাম এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের সহি আদিসের কাছে ফিরে যেতে পারি আমাদের মতভেদ কমে যাবে এবং সেই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে আমাদের একে অপরকে ভালোবাসার অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে মানুষ দুনিয়াতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ছাড়া আজ যদি কোনো অন্য বহু মানুষকে আপনি কোদোয়া মনে করেন আপনার আদর্শ মনে করেন তাহলে আপনি নিজে ঠকে যাবেন আপনি কোনোদিন সঠিক পথে পৌঁছতে পারবেন না এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন কেউ যদি কেন আল্লাহ এবং আখরাতের আশা করে সে যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে আদর্শ মানে তাহলে তাহলে তাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আদর্শই শুধু মানতে হবে অন্য কাউকে নয় অর্থাৎ আপনি যদি কোন আল্লাহ এবং তার রসুল আশা আখরাতের আশা করেন যে ইমান এনেছে আল্লাহর উপরে এবং আখরাতে আমি আল্লাহর সামনে উপনীত হব তাহলে আপনাকে একজনকে শুধু আদর্শ মানার কথা বলা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই আদর্শ কেন সাহাবাই কেরাম তার আদর্শ মেনেই তারা জান্নাতি জান্নাতে সার্টিফিকেট পেয়েছে আমরা যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে আদর্শ মানতে পারি তাদের পথের প্রতীক হতে পারব সাহাবা একরাম যে পথে চলেছেন সে পথে চলতে পারব এর বাইরে অন্য বহু মানুষ যদি আদর্শ মানেন আপনি কোনোদিন উন্মতি মুসলিমার মধ্যে ঐক্য ঐক্য দেখতে পাবেন না অনেককে ভরে যাবে এক একজন এক এক রকম চলবে কিন্তু যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে আদর্শ মানি আমাদের জীবন শান্তিতে ভরে যাবে এই জন্য প্রত্যেকটি মানুষের দরকার তার সামনে কে কাকে আদর্শ সে বানিয়েছে তা নির্ধারণ করে নেয়া কাকে আদর্শ বানিয়ে নিয়েছে আদর্শ বানাতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে বাইন তানাজা তুমফি সেইন দুনিয়ার বুকে সাধারণ নীতি হচ্ছে ঝগড়া জাতি হবে মতবিরোধ হবে মতবিরোধ হবে না তা কিন্তু না কারণ মানুষের মতের পার্থক্য আছে মানুষের বিবেকের পার্থক্য আছে বুঝের পার্থক্য আছে মতবিরোধ হলে কোথায় যেতে হবে সেটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে মতবিরোধ হলে কোনো এদিক সেদিক নয় ব্যক্তি বিশেষ নয় কোনো দরবার নয় যেতে হবে আল্লাহর কালাম এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসের কাছে সেটাই আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন তারপর আল্লাহ তালা বলছেন যদি ইঙ্কুন তুম তুম মুনুনাবিল্লাহ অলিও মিলা আখের যদি আল্লাহর উপর ইমান রাখো আর আখেরাতের উপর ইমান রাখো তাহলে এই এইটা ছাড়া আর তোমাদের কোনো তোমাদের কোনো গত্যন্তর নাই যখনই কোনো বিষয়ে মতভেদ হবে তখনই খুঁজবো আল্লাহ এবং তার রসুল কি বলেছেন ব্যক্তি বিশেষের কথা নয় যে যদি ব্যক্তি বিশেষের কাছে যান তাকেও বলবেন এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী কি রসুলের বাণী কি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধ অর্থ কি বিশুদ্ধ জিনিসটা কি আমাকে বলেন আমি আপনার কাছ থেকে শুধু আল্লাহ এবং তার রসুলের যে ফয়সালা সেই ফয়সালা শুনতে চাচ্ছি এটাই হচ্ছে ইমানদারের দায়িত্ব ইমানদার শুধুমাত্র একটা জিনিস নিয়ে শেষ হবে না তার দায়িত্ব হবে যে জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখা যে এটা কি সত্য কি না দুনিয়ার বুকও আপনি যখন বাজারে যান অথবা কোনো হাটে যান আপনি কিন্তু খারাপ জিনিস কিনেন না দেখলেই কিনে ফেলেন না জিজ্ঞাসা করেন ভালো হবে তো মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন জমি কেনার সময় জিজ্ঞাসা করেন ভালো কিনা কত রকমের কত কিছু দেখে যতক্ষণ আপনি শিওর না হন ততক্ষণ কিন্তু কেনেন না তেমনিভাবে আল্লাহ এবং তার রসুলের বাণীর দিকে আপনাকে ফিরে আসতে হবে দুনিয়ার মতভেদ আপনার মধ্যে আসবেই এক একজনে এক এক কথা বলবে আপনার একটা আদর্শ দিয়ে দেয়া হয়েছে ফিরে যাওয়ার সেটা হচ্ছে কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হাদিস ইসলামের সৌন্দর্য অন্য কোনো দিনে নেই আপনি অন্য কোনো দিনে যান সেখানে দেখতে পাবেন যত মুনি তত পথ কিন্তু ইসলাম তা নয় ইসলাম হচ্ছে একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসের পথেই তুল হাদ হাদিস রাতুর আব্বি মুস্তাকিমান এই যে পথ সোজা পথটা 
আল্লাহর পথ এই পথ ছাড়া আর কোনো পথ গ্রহণযোগ্য নয় এই জন্য ইসলামের সৌন্দর্য এখানে যে ফিরে আসার একটা জায়গা আছে কিন্তু আপনি যদি কোন অন্য ধর্মের লোক দিয়ে দেখবেন ফিরে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই কারণ সমস্ত কিছুর বর্ণনা তাদের কিতাবে নেই তাদের নবীর ইতিহাস লেখা নেই কিতাবের মধ্যে তাদের কিতাবগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে এমন কোনো সনদ নেই কিন্তু ইসলামের এই সৌন্দর্য কে আমত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে কোরআনে করিম লক্ষ লক্ষ মানুষ মুখস্ত করেছে ছোট ছোট বাচ্চারা কোরআনে করিম মুখস্ত রাখে রসুল্লাহ সাল্লাহ রসলাম হাদিসগুলো হাজার হাজার মানুষ মুখস্ত করে রেখেছে এমন অনেক মানুষকে আপনি দেখতে পাবেন যারা এমনি দেখতে অন্ধ কিন্তু কোরআন এবং হাদিস দুটাই হাফেজ এরা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নামত কারণ আল্লাহ তালা দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি বলেছেন ইন্না দিকরা ও ইন্না লাহুল হাফিদুন এই জিকির আমি নাজিল করেছি এর হেফাজ দায়িত্ব আমরাই নিচ্ছি আল্লাহ তালা সে দায়িত্ব নিয়েছেন অর্থাৎ কোরআন জিকির বলতে শুধু কোরআন নয় জিকির বলতে হাদিসও বোঝায় ইমাম ইবনে হাজম রহমতুল্লাহ আলী বলেন এখানে জিকির বলতে কোরআন এবং হাদিস উভয়টাকে বুঝিয়েছে একটাকে সুন্দরভাবে মুখস্থ করে দিয়েছে আর একটিকে হেফজ করার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তালা মহাদ্রিসদের নিয়োগ করে দিয়েছে মহাদ্রিসরা সেটার ব্যবস্থাপনা করেছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইয়াহিবনে মাইন ইয়াহিবনে সাইদ আল কাত্তান সহ মহাদ্রিসরা যুগে যুগে কোথায় কোন দুর্বল হাদিসা সেগুলো বের করে দিয়ে সহি হাদিসকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেজন্য একজন ইমানদার কখনো হতাশায় ভোগে না অথবা তার মধ্যে বিভ্রান্তি কাজ করে না সে চিন্তা করে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন এবং রসুলের হাদিসের কাছে ফিরে যেতে পারলে আমার জীবন আমার জীবনের সফলতা আসবে এবং এটাই হচ্ছে ইমানদারের দায়িত্ব এই জন্য আল্লাহ তারা বলছেন এই যে তোমরা ফিরে আসবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছে ফিরে আসতে মতভেদ হলে এটাই হচ্ছে কল্যাণকর কাজ ও আহসানুতা উইলা পরিণামে প্রকৃষ্টতর এটাই হচ্ছে পরিণামের দিক থেকে ভালো কারণ তোমরা এটা না হলে তোমরা কোনো দিন সঠিক পথে আসতে পারবে না আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনে করিম আরও বলছেন ও আতিউল্লাহ রসুল আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো তার রাসুলের আনুগত্য করো ওলা তেনা যাড়ু নিজেদের মধ্যে মত অবিরোধে লিপ্ত হইও না ফতেফসলু তাহলে তোমরা তোমরা ফেল মারবে ফেল করবে তোমরা কখনো কৃতকার্য হতে পারবে না ওতাদাবারি হুকুম তোমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে পরস্পর যদি সততা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও তোমাদের শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না ওয়াসবিরু ইন্নাল্লাহ আমার সাবিরি আর তোমরা সবর করো কিসে সবর করবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্যের মধ্যে সবর করবে পরস্পর পরস্পর সব সবর একে অপরের আচরণে সবর করবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য থেকে যেন তোমাদেরকে এক বিন্দু দূরে সরিয়ে দিতে না পারে যদি সবর করতে পারে আল্লাহ তারা বলছেন ইন্নাল্লাহ আমার সাবের নিচ্ছে আল্লাহ তালা সবরকারীদের সাথে আছেন তিনি আরশের উপর থেকে সবরকারীদের সাথে আছেন অর্থ হচ্ছে তিনি সবরকারীদেরকে সাহায্য করবেন সহযোগিতা করবেন তাদেরকে দেখছেন তাদের সম্পর্কে জানছেন ইমানদার মাত্র এটা বিশ্বাস করে ইমানদার কখনো বলে না যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি একসাথে আছে ইমানদার সেটা বলে না অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন ও আতিউল্লাহ ও আতিউর রসুল ওয়াহদারু আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো ওয়াহদারু আর সাবধান থাকো আনুগত্য তো সাবধানার কারণ হচ্ছে আনুগত্য করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করিও না ওয়াহদারু এবং কোনো কিছু ছেড়েও দিও না বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ির মাঝখানে পরিপূর্ণ আনুগত্যই একমাত্র আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ তালা তোমাদের কাছ থেকে চাচ্ছেন আল্লাহ তালা তারপর বলছেন যদি মুখ ফিরিয়ে নাও যদি মুখ ফিরিয়ে থাকো যদি নিজেকে আল্লাহ এবং তার আসুল আনুগত্য থেকে বিরত রাখো আল্লাহ এবং তার আসুল আনুগত্য করতে তোমরা না চাও তাহলে আল্লাহ তারা বলছেন আমাদের রাসুল উপর তো একটাই দায়িত্ব সেটা হচ্ছে সুন্দরভাবে পৌঁছে দেয়া সুন্দরভাবে পৌঁছে দিলেই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে তিনি সেটা পালন করেছেন তিনি সেটা যথেষ্টভাবে পালন করেছেন কিন্তু আপনার দায়িত্ব আ হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করা তিনি জোরকারী নন অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন লাস্তা আলি হিম্বি মুসায়তের আপনার দায়িত্ব নয় তাদের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেয়া বলা পর্যন্ত যথেষ্ট আল্লাহর বড় নায়মত হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম আমাদের জন্য যে তিনি আমাদের কাছে এমন আল্লাহ তালা এমন একজন রাসুল পাঠিয়েছেন যিনি আমাদেরকে ভালোবাসতেন আমাদের যা কষ্ট হবে তা থেকে তিনি অনেক দূরে থাকতেন এই তিনি আমাদেরকে শুধু 
বলে যৎক্ষান্ত হননি কিভাবে বললে আমরা গ্রহণ করব সেভাবে বলে দিয়েছেন এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য তারপরেও অনেক মানুষ আছে আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে যখন বলা হয় এটা আল্লাহ বলেছেন এটা রাসুল বলেছেন তখন তাদের অনেকে দেখা যায় এদিক সেদিক ঘুরা ফিরা করে আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত থেকে ফিরে আসে না এটাই হচ্ছে ফেতনা বা পরীক্ষা দুনিয়ার বুকে শয়তানের কার সাহিত্যে সে পড়ে গেছে দুনিয়ার বুকে বিভিন্ন কারণে সে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে সব কিছুর উপরে স্থান দিতে পারেনি যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত থেকে সব কিছুর উপর স্থান দিতে পারবে না সে ব্যক্তি কখনো ইমানদার হতে পারবে না আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম অন্যত্র বলেছেন তোমাদের মধ্যে রাসুলকে একে অপরকে যেভাবে ডাকো সেভাবে তোমরা ডাকবে না বলতে হবে ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া নবি আল্লাহ কিন্তু ইয়া মোহাম্মদ ডাকা যাবে না এটা হচ্ছে বেয়াদবি নিঃশেষ নিষেধ করা হয়েছে এই জন্য আমাদেরকে যখন আমাদের কোরআনে কেরিমও দেখবেন কোথাও মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে ইয়া মোহাম্মদ বলে ডাকা হয়নি সবখানে বলা হয়েছে যে তার প্রশংসা করা হয়েছে বলা হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এভাবে বলা হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ তার নির্দেশ দিচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে তাকে ডাকার ক্ষেত্রে আদব রক্ষা করতে কোনোভাবে যেন আদবের খেলাফ না হয় আর যে ডাকার ক্ষেত্রে আদবের বিষয় হয় আনুগত্যের বিষয়টি আরও মহা গুরুত্বপূর্ণ শুধু ডাক নয় আনুগত্য করতে হবে মানতে হবে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন কাদিয়া আলম কাদিয়া আলম আল্লাহ উল্লাহ নিকুম লিওয়াদা আল্লাহ তালা অবশ্যই জেনে নিয়েছে ওই লোকদেরকে যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের মজলিস থেকে ধীরে ধীরে কেউ না দেখে চুপি সারে বের হয়ে পড়ে এটা ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলামের যুগে কখনো কখনো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম কোনো নির্দেশ দিলে এই কাজ করতে হবে ওই কাজ করতে হবে কিছু মানুষ আছে ধীরে ধীরে কেঁদে আমাকে যে না দেখার ভান করে বের হয়ে যেত মুনাফিকরা আল্লাহ তালা বলছেন তাদের সম্পর্কে আমরা জানি এখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম দুনিয়ার বুকে নেই তিনি কবরে চলে গেছেন কিন্তু তার হাদিস রয়েছে অনেক মানুষ আছে যখন রসুলের হাদিস শোনানো হয় তখন ধীরে ধীরে কেটে পড়ে তাদের অন্তরে সেখানে ব্যাধি আছে তারা সেটা মানতে চায় না এটা এই কারণ ঠিক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলামের যুগে যেমনিভাবে কিছু মানুষ মুনাফিক মুনাফিকি করত আমাদের অন্তরে মুনাফিকির বেদি রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আনুগত্য করতে বললে অনেকের কাছে মনে হয় আমার বাপ দাদারা কি ভুল করেছে আমার অমুক কি ভুল করেছে অমুকে কি করলো তাহলে অমুকের কি হবে তাহলে এটা কিন্তু একটা আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল কারণ এটা মুনাফিকদের চরিত্র ছিল আল্লাহ তালা বলছেন কাদিয়া আলম উল্লাহ দিন অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিয়েছেন যারা ধীরে ধীরে সুবিসারে বের হয়ে পড়ে রসুলের মজলিস থেকে রসুল নির্দেশ অমান্য করার জন্য ঠিক এখনও কিছু মানুষকে দেখা যায় রসুলের নির্দেশ দিলে আল্লাহ এবং তার রসুল এটা করতে বলেছেন সেটা প্রমাণিত হওয়ার পরেও তা সেখান থেকে তারা ধীরে ধীরে দূরে সরে পড়ে তারা সেটা মানতে মানতে রাজি হয় না আল্লাহ তারা তাদের সম্পর্কে বলছেন যারা রসুলের নির্দেশকে যারা রসুলের নির্দেশকে মানতে 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 বিরোধী মানার বিরোধিতা করে তারা যেন ভয় করে তারা যেন সাবধান হয় কিসের সাবধান হয় তাদেরকে দুইটি বিপদ আসবে আনতুসি বাহুম ফিতনাতুন আউসি বাহুম আদাবুন আলিম দুনিয়ার বুকে তারা বিপদে পড়বে দুনিয়ার বুকে তারা এমন বিপদে পড়বে তারা নিজেরা শতদা বিভক্ত হবে নিজেরা হানাহানি মারামারিতে লিপ্ত হবে নিজেরা অন্যায় কাজ করে যাবে এবাদত কবুল হবে না এমন এবাদ করে যাবে সারা জীবন এমন কাজ করে যাবে যেমন আল্লাহর দরবার কবুল হয়নি এমন কাজ করে যাবে কারণ রসুলের কথা শুনেনি আউ ইউসি বাহু মাহাদাবুন আলিম দুনিয়ার বুকে এভাবে চলে গেলেও আখেরাতে তাদের কঠিন শাস্তি রয়েছে কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের বিরোধিতা তারা করছে যারাই রসুলের বিরোধিতা করবে জেনে শুনে যেটা রসুল করেছেন তারপরে করেন নাই কেন আমাদের কি সমস্যা আমরা তো আমরা তো এটা এভাবে দেখেছি এভাবে পেয়েছি তাদের মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ তালা এভাবে কঠোর সাবধান বাড়ি উচ্চারণ করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন তখন তুমি কান লাগিয়ে শোনো তোমাকে বলা হচ্ছে 
তোমার কান দাও তোমাকে বলা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ রহমত যে তোমাকে ডাকছে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া তোমার জন্য কর্তব্য ইয়া ইউল্লাদিনা আমানু হে ঈমানদারগণ ইস্তাজিবু লিল্লাহি ওয়ালির রাসূল আল্লাহ এবং তার রাসূলের ডাকে সাড়া দাও আল্লাহ এবং তার রাসূলের ডাকে সাড়া দাও অর্থ হচ্ছে কোরআনের ডাকে সাড়া দাও রাসূলের হাদিসের ডাকে সাড়া দাও ইজা দাআকুম লিমা ইয়ুহইকুম যখন তোমাদেরকে ডাকে যা তোমাদেরকে জীবন্ত করবে এর অর্থ হচ্ছে যদি কোরআন এবং হাদিসের ডাকে সাড়া না দেয় সে তো মৃত সে মরা মানুষ সে দুনিয়ার বুকে চলে কিন্তু সে ইমানের আলো সে পায়নি সে এখন পর্যন্ত জীবিত হতে পারেনি যদি সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের ডাকে সাড়া দেয় অবশ্যই সে জীবন্ত প্রাণবন্ত মানুষ হবে এবং তার শক্তি সাহস বেড়ে যাবে সে হবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা আল্লাহর সাথে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত রজ্জুতে সে নিজেকে ধরতে পেরেছে আল্লাহ তালের জন্য বার পুরানে কারিম বলে দিয়েছেন পাকাদিস্তাম সাকাবিল ওরবাতিল উসকাল আনফি সামালাহা সে এমন একটি রজ্জু ধরল যেই রজ্জু কখনো ছিন্ন হবার নয় সে রজ্জু সে ধারণ করতে পেরেছে ও আলামু আর জেনে রাখো আন্নাল্লাহ ইয়াহুলু বাইনাল মার ও আকাল বিহি ও আন্নাহু ইলাইহি তকসারুন জেনে রাখো আল্লাহ তাআলা একজন মানুষের অন্তর এবং মানুষের মাঝে বাধা হতে পারেন এইজন্য তোমরা সাবধানে থাকো জেনে রাখো এইজন্য তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই বাধা যেন না আসে এইজন্য আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করে যাওয়া অর্থাৎ যদি কেউ যখন আল্লাহ এবং তার রাসূল আনুগত্য করবে না সেখানে বাধার প্রাচীর দেখবে সে সে কখনো আনুগত্য করতে যেতে চাইলেও যেতে পারবে না একটু আগিয়ে যাবে পিছিয়ে যাবে আনুগত্য করতে সমর্থ হবে না আল্লাহ তালা বলছেন এইটার থেকে তোমরা সাবধান থাকো ভয় পাও আনুগত্য করলে সে বাধা থাকবে না সেই সকল মনে করবে যে আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে সম্পৃক্ত আর যখনই আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাবে যখনই আল্লাহ তালা এবং তার রাসুলের ডাকে আহ্বান করবে না তখনই সেখানে বহু রকমের বাধা আসবে শয়তানের বাধা আসবে নফসে আম্মারার বাধা আসবে বিভিন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠীর বাধা আসবে বিভিন্ন লোকদের বাধা আসবে বিভিন্ন তথাকথিত মেলা মেলা আল্লাহ যাদেরকে মেলা বলেছেন কলার মেলা উল্লেদিন স্থাক করে অহংকারী লোকদের বাধা আসবে তখন সে আর হক নিতে পারবে না তারপর আল্লাহ তা ভয় দেখিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন ও আন্নাহু ইলাহি তকসারুন আরও জেনে রাখো যে তোমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে যেদিন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে কার এবাদত করেছ এবং কিভাবে করেছ আল্লাহর এবাদত করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের আনুগত্য আনুগত্য করে তিনি যেভাবে করতে বলছেন সেভাবে তোমাদেরকে এবাদত করতে হবে নিজের মন মতো এবাদত করলে সেটা আল্লাহর দরবার গ্রহণযোগ্য হবে না কোরআনি করিম আল্লাহ তালা আরও বলেছেন প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাত যার নিজ দিয়ে নাহার সমূহ প্রবাহিত সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে হচ্ছে মহাসাফল্য আমরা সবাই মহাসফলতা চাই বড় সফলতা চাই কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাই না যে সফলতা চান তাহলে আল্লাহ এবং তার সুরের আনুগত্যের কোনো বিকল্প নেই আল্লাহ এবং তার সুরের আনুগত্য করতেই হবে আমাদেরকে তাহলে জান্নাতে যেতে পারব একজন ইমানদারের সবচেয়ে বড় পাওয়া হচ্ছে জান্নাতে যাওয়া ইমানদার এটাই চায় চাওয়া পাওয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ জিনিস হচ্ছে জান্নাতে যাওয়া অন্য কিছু নয় যারা বলে আমরা জান্নাতে জাহান নামে যেতে চাই জান্নাতে যেতে চাই না আমরা এই করতে চাই আমরাও আল্লাহর ভালোবাসায় ভালোবাসায় গলে যেতে চাই ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলে তারা আসলে ইমানদারের কথা বলে না এগুলি ভাগ ভক্তিবাদীদের কথা ইসলাম এই জাতীয় কথাকে কখনো অনুমোদন করে না ইসলাম বলে জান্নাত চাইতে হবে জাহান নাম থেকে মুক্তি চাইতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম এই জন্য তিনি বলেছেন কেউ যদি কোনো তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাত চায় জান্নাত বলে আল্লাহ তাকে আমার অধিবাসী করুন আর যদি তিনবার যদি কোনো কেউ জাহান নাম থেকে মুক্তি চায় জাহান নাম বলে যে আল্লাহ তাকে আমার থেকে আপনি মুক্তি নিষ্কৃতি দিয়ে দিন তাহলে একজন ইমানদার দায়িত্ব হচ্ছে জান্নাত চাওয়া এবং আল্লাহ মিনাস আলুক আল জান্নাতা আল্লাহ মিনা আউজু বিকে মিনার নার আল্লাহ আজিন্নি মিনার নার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম দোয়াগুলো শিক্ষা দিয়েছেন বারবার সেগুলো শিক্ষা দিয়েছেন জান্নাতের দোয়া করতে বলেছেন জান্নাতের জন্য ফেরেস তারা আমাদের জন্য দোয়াও করেন জান্নাতের জন্য আমাদেরকে ওয়াদ ফিল হুম জান্নাত জান্নাত ওয়াদ তাহ ওয়াদ তাহ আল্লাহ তালা আমার ফেরেস তাদের দিয়ে আমাদের দোয়ার ব্যবস্থা করেন যাতে করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এদের ইমানদারের দায়িত্ব হচ্ছে সবসময় জান্নাত চাওয়া সেই জান্নাতে যেতে হলে যেই কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের নীতিকে মেনে চলতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুল যা বলেছেন সেটার অনুসারে চলতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ও দায়াল কেলফাউজুল আদিম এ হচ্ছে মহাসাফল্য 
এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কিছু হতে পারে না জান্নাতে যদি আপনার একটি পা ঢুকে যায় জান্নাতে যদি একটি সার্টিফিকেট আপনি পেতে পারেন আপনার মতো ব্যক্তি আর জীবনে অসফল বলতে কিছু থাকবে না সফলতাই আপনার পূর্ণ হয়ে যাবে অসফল বল কোনো কিছু নেই এরপর আল্লাহ তালা বলছেন দেখুন বিপরীত পক্ষ অর্থাৎ যদি আনুগত্য করে জান্নাত পাবেন আল্লাহ মুক্তার রাসুলের বলে দিয়েছেন কিন্তু আনুগত্য যদি না করেন যে কেউ আনুগত্য করবে না অবাধ্য হবে আল্লাহ মুক্তার রাসুলের ওই হুদুদাহু আল্লাহ এবং তার রাসুলের যে সীমা রেখাকে যে লঙ্ঘন করবে ইউদ খেল হু নারান আল্লাহ তাকে জাহান নামে প্রবেশ করাবেন খালেদান ফিহা সেখানে সে স্থায়ী হবে ওলাহু আদাব মুহিন তার জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম অপমানজনক শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে হয় আপনাকে আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য করতে হবে অথবা আপনাকে আল্লাহ এবং তার রাসুল অবাধ্য হয়ে জাহান নামের অধিবাসী হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে কোনটি আপনি পছন্দ করবেন আপনার উপর সেটার ভার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা দুনিয়ার বুকে কাউকে জোর করে জান্নাতি অথবা জোর কেউ জাহান নামে বাড়ান না আপনার কর্মের কারণে আপনি সেটাতে হবেন আপনি কাজ করবেন জান্নাতের আল্লাহ তালা আপনাকে জান্নাতে দিবে জাহান নামের কাজ করবেন জাহান নামে চলে যাবেন আল্লাহর উপর আল্লাহর উপর কোনো কিছু আপনি দায়িত্ব নিতে পারবেন না আল্লাহ তালা বলে দিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছেন হাদিসে কুৎসিতে ইন্না মাহিয়া আমাল অসিহালাকুম এগুলি হচ্ছে কিছু আমল তোমাদের জন্য আমি এগুলি সংরক্ষণ করে রাখি দুনিয়ার বুকে যাই করেন না কেন সংরক্ষণ করে রাখে হাদিসে কুৎসিতে ফমান ফমা যে ব্যক্তি ভালো দেখবে ফলা যে ব্যক্তি ভালো দেখবে সে তার জন্য সেটা তার জন্য নির্ধারিত হবে আর যে ব্যক্তি খারাপ দেখবে আল্লাহ তালা বলছেন ফলা ইয়ালু উমান নাইলিয়া নাফসা নিজেকে ছাড়া কাউকে যেন সে তিরস্কার না করে কারণ তার আমল তার আমল সে নিজে আমল দিয়ে সে জাহান নাম কিনেছে কি না বিনিময় কোনো কিছুই না নিঃসন্দেহে আমলের কারণে সে জাহান নাম জাহান নামে যাচ্ছে আমলের কারণে আর আমলের কারণে জান্নাতে মানুষ যাবে কারণ আল্লাহর জান্নাতের বিনিময় কেউ দিতে পারবে না কিন্তু অন্যায় করলে জাহান নামে যাবে এটা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ভালো কাজ করলে জান্নাতে যাবে এটাও আল্লাহ তালার বিশেষ রহমত ছাড়ার কিছুই নয় এই জন্য ভালো কাজ করতে হবে ভালো কাজের মূল হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে যেতে হবে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন আলাম তারা আপনি কি তাদের দিকে তাকান না তাদের কি দেখছেন না তাদেরকে দেখুন যারা মনে করে যারা আল্লাহ এবং তারা আপনার কাছে যা নাজিল হয়েছে ওমা উনজিল কাবলিক আপনার আগে যা নাজিল হয়েছে এগুলো একটু ইমান রাখে অর্থাৎ কিছু মানুষ আছে বলে আমরা ইমানদার ইমানদার এগুলো কেউ অস্বীকার করে না দুনিয়ার বুকে আজ অনেক মানুষকে যাকে জিজ্ঞাসা করবে অসম্ভব আমি তো ইমানদার সে তো ইমানদার ইমানের দাবি করছে আল্লাহ তালা তখন পরীক্ষা করে দিচ্ছেন কি বলে ইরিদুন আইয়া তাহা কামুইলা তগুত তারা তগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হয় আল্লাহর বিরোধী শক্তির কাছে বিচার চায় আল্লাহ বিরোধী শক্তি যারা আছে তাদের কাছে সেখান থেকে তারা সমস্ত ফয়সলা নিতে রাজি হয় আল্লাহর কাছে ফিরে আসে না আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা শুনতে চায় না অনেক মানুষকে আমি দেখেছি আল্লাহ তালা যেটা হারাম করেছে নেয়ার জন্য প্রয়োজনে কেস করতে রাজি আছে আল্লাহ তালা নাতিকে ওয়ারিশ করেন নাই আর নাতিকে ওয়ারিশ করেন নাই আল্লাহ তালা ভাই ছেলেদের সাথে ওয়ারিশ করেন নাই নাতি ওয়ারিশ হয় না তার জন্য অসিয়তের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে দাদা অসিয়ত করবে তার জন্য তিন ভাগের একের মধ্যে কিন্তু ওয়ারিশ করে দেন নাই ওয়ারিশ করেছেন ছেলেদেরকে কারণ সেটা হলে যদি একই পর্যায়ের হয় তাহলে জুলুম হয়ে যায় ছেলেদের উপর এই জন্য সেটা করেননি কিন্তু কিছু মানুষ আছে এটা নেয়ার জন্য কে এসে যাবে সে দরকার হলে মারামারি হানাহানিতে যাবে কিন্তু নিয়ে কি করবে কিছুদিন ভোগ করবে আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ তারা তখন তাকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কারণ আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করার জন্য তারা আল্লাহর বিধানের বাইরে চলে যাচ্ছে যারাই এ জাতীয় কাজ করবে আল্লাহ এবং তার বিধানের বাইরে চলে যাবে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে আল্লাহ তালা বলছেন ওকাদ উমেরু আইয়া খুরু বিহি তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে তারা যেন আল্লাহ বিরোধী শক্তির সাথে কুফুরি করে তাদের আল্লাহ বিরোধী শক্তির সাথে কোনো আপোষ না করে যাবে না যদি লক্ষ কোটি টাকাও আপনাকে দেয়া হয় বলে না আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিধানের বাইরে আমি সেগুলি হাতে নিব না সেগুলি গ্রহণ করব না যখন তাদেরকে বলা হয় আসো 
আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে আসো তখন আপনি মুনাফেকদের দেখবেন যে তারা এই পথ থেকে বাধা বসাচ্ছে এখান থেকে ফিরে যাচ্ছে কি বুঝলেন বুঝলেন এটাই আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে আহ্বান করলে যারা আসবে না যারা সেদিকে আসতে চায় না তারা হচ্ছে মুনাফেক প্রকৃতির লোক এই মুনাফেকরা রসুলের যুগে ছিল যুগে যুগে আসে আজও আছে আপনাদের সাথেই চলাফেরা করে রসুলের যুগেও তেমনি মসজিদে তারা সালাত আদায় করত তারা আবার ঠিক মসজিদে বসত এই লোকগুলো এখনো আছে এদেরকে চিনে রাখুন এরা হচ্ছে ওই সম্প্রদায় যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে না নিজেদের অহংকারের দিকে ফিরে যায় নিজেদের বাপ দাদার ধর্মের দিকে ফিরে যায় নিজেদের কথার দিকে ফিরে যায় অমুকের কথার দিকে ফিরে যায় অথবা স্বার্থের দিকে ফিরে যায় বেশিরভাগ মানুষে আজ স্বার্থের দিকে নিজের স্বার্থের দিকে চলে যায় স্বার্থ যেখানে আসে সেখানে যদি কোনো দিন মানার দরকার হয় একশো পার্সেন্ট মানবে আর যেখানে স্বার্থ নাই দিন নিজের বিরোধী হয়ে মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে তার স্বার্থ বিরোধী হয়ে গেছে সেখানে তারা বিভিন্ন রকম রজুহাত খুঁজবে অমুক তমুককে ডাকবে অমুকের কথা তমুকের কথা তখন এমন লোককেও সে মানতে রাজি হয় যে লোককে আসলে সে মানে না কিন্তু তার অশিলা দিয়ে সে তখন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তার অশিলা দিয়ে থাকে এই লোকগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন রইতাল মুনাফিকিনে সুদ্দুন আঙ্কা সুদুদা আপনি দেখতে পাবেন মুনাফিককে যে তারা হক পথ থেকে দূরে রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের পথ আবিষ্কার করে বাধা দেয় এবং সেখান থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা ইমানদারদের পরিচয় তুলে ধরে বলছেন ইন্নামা কান আল কাউলুল মুমিনিন ইজা দুরু ইল্লাহি ওয়া রাসূলিহি লিয়াহকুম বাইনাহুম আন ইয়াকুলু সামিআনা ওয়া আতানা ইমানদার তো তারাই যাদেরকে যখন ডাকা হয় আল্লাহ এবং তার রাসূলের দিকে যে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়া হবে আসুন আপনার মধ্যে এই বিষয়ে তো ফয়সালা আছে এটা হালাল কি হারাম আসুন কোরআনে করিম ওয়া রাসূলের হাদিস দিয়ে আমরা ফয়সালা করে দেই আপনি জানুন এটা হারাম গোশ হারাম সুদ হারাম আপনি গুলি বলুন তাদেরকে তখন কি বলবে ইমানদার বলবে কি সামিআনা ওয়া আতানা যে মেনে নিলাম এবং শুনলাম এবং মেনে নিলাম ইমানদার কখনো আহলে কিতাবের কাফেরদের মতো হয় না তারা কি বলতো সামিয়ানা তারা বলতো সামিয়ানা ও আবাইনা তারা বলতো আমরা শুনলাম কিন্তু মানলাম না না উজুবিল্লাহ ইমানদার সবসময় বলবে সামিয়ানা ও আতানা আল্লাহ তার রাসুলের বাণী যখনই শোনানো হবে সে বলবে আমি শুনলাম এবং মেনে নিলাম ও উলাই কেহমুল মুফলেহন আল্লাহ তালা বলছেন এরাই সফল কাম এই ইমানদারা সফল কাম হবে কিসের সফল হবে জান্নাত দেয়া সফল কাম হবে জান্নাত তো যেতে পারবে দুনিয়ার বুকে তাদের হয়তো কষ্ট হবে হয়তো হারাম না খাওয়ার কারণে জীবনযাত্রা এত কষ্ট হবে কিন্তু আখরাতের সফলতা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তারা যদি কোনো আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করতে পারে সামে না ও আতা না বলতে পারে যখনই আল্লাহর কথা বলা হবে রাসুলের কথা বলা হবে বলবে যে জায়েজ আছে এটা আমরা এটাই মানবো আর কিছু মানবো না আল্লাহ এটা জায়েজ করেছেন এটা এটা মানবো যেটা হারাম করেছেন এটা পরিত্যাগ করবো এক মানুষকে আমি দেখেছিলাম বললাম যে আপনাদের যে এইভাবে উল্কি অ্যাকশেন গায়ের মধ্যে এটা তো হারাম বলছে কোরআন দিয়ে দলিল দেন বললাম তো হাদিস দিয়ে দেই বলতে হাদিস হাদিস দিয়ে তো বহুত কথাই আছে অর্থাৎ না বুদ্ধ না মানার বুদ্ধিটা আবিষ্কার করতেছে সে সে কোরআন দিয়ে দলিল দিতে হবে তখন আমি বললাম যে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ যেভাবে বলেছেন আমি তাকে বললাম যে আল্লাহ তালা বলছেন মামা আতা কুমু রাসুল উফা খুদু ওমা নাহা কুমানু ফান তাহু যা রাসুল দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা রসুল তোমাদেরকে দেননি তা তা থেকে বিরত থাকো তখন সে বলে এ তো আপনি আরেক দিকে চলে গেলেন মানে সে কখনো মানবে না এটা ইমানদারের কাজ নয় ইমানদার বলবে যে যখনই তাকে বলা হবে আল্লাহ তার রাসুল এটা বলেছেন ইমানদার বলে সামিয়ে নাও আতার না শুনে নিলাম এবং মেনে নিলাম তার অজুহাত খুঁজবে না তার অন্য কিছু খুঁজবে না তাদের কাছে সবচেয়ে বড় হবে আল্লাহ তার রাসুলের বাণী এটা ইমানদারের পরিচয় আল্লাহ তালা বলছেন উলা ইকাহুমুল মুফলি হুন তারাই সফল কাম হবে তারপর আল্লাহ তালা বলছেন যে কেউ আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য করবে ওই আকসাল্লাহ আল্লাহকে ভয় করবে ওই তাকি এবং তার তাক অবলম্বন করবে বা উলা ইকাহুমুল ফাইজুন তারাই হবে সফল কাম তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী তারাই হবে তাদের মধ্য থেকেই কিছু লোক হবে আর সে নিচে ছায়া পাবে যেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না একমাত্র আল্লাহ রাস ব্যতীত সেদিন আল্লাহ তারা তাদেরকে পার করে নেবেন জেরা বন্দা যা বন্দা কোনোদিন চিন্তাও করেনি কারণ দুনিয়ার বুকে তারা সবর করেছিল তারা আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্যের উপর সবর করেছিল নিজেরা নিজেদের মন মতো চলেনি অথবা কারো মন মতো চলেনি আল্লাহ এবং তার রাসুলের যেভাবে বলছেন সেভাবে তারা চলেছে কোরআনি করিম আল্লাহ তালা অন্যত্র বলেছেন ওমা আতা কুমুর রাসুল উফা খুদু ওমা নাহা কুমান হুফান্তা হত্যা কুল্লাহ ইন্লাহ সাদিউল কাব হে ইমানদারগণ রাসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো রসুল কি দিয়েছেন রসুল হাদিসের বাণী দিয়েছেন রসুল কথা বলেছেন 
রসুল আমল করেছেন রসুল অনুমোদন করেছেন যা যা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন ফা হুদু হু সেটা ধারণ করো অর্থাৎ সেটাতে কোনো ছাড় দেওয়ার সুযোগ নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলামের নীতির বাইরে আর কারো নীতি চলতে পারবে না কারো নীতি দিয়ে ইমানদার জান্নাতে যেতে পারবে না ইমানদারের সফলতা কারো নীতিতে আসবে না দুনিয়ার বুকে মানুষ যতই নীতি আবিষ্কার করুক না কেন আপনি যতই মনে করেন না কেন সফলতা আসবে নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে দিলে কখনো তা নয় সফলতা আসবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে এই যে সুতরাং আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য রসুল যা বলেছেন যে মহিলাদেরকে ঘরে রাখতে হবে রসুল বলেছেন আলমার আও রাহ মহিলা ঘরের জিনিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলাম বলেছেন ঘরে রাখতে রসুল ফাইজা খরাজাত ইস্তান যখন মহিলা ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার পিছু নেয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলাম যেহেতু বলেছেন এটা হক এটাকেই আপনাকে ধারণ করতে হবে বা খুজু হু এটাকে ধারণ করতে হবে ওমা নাহা কুমান হুফান তাহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসম যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে হবে অর্থাৎ সেটা নেয়া যাবে না সেটা যত সুন্দরই হোক যত দেখতে ভালোই লাগুক সেটা নেয়া যাবে না যত মনে করেন না কেন এর মাধ্যমে আমার সফলতা আসবে এর মাধ্যমে উপকার হবে এর মাধ্যমে এই করে ফেলবো সেই করে ফেলবো মনে রাখেন আপনার সেটা কোনো কাজে আসবে না বরং আপনাকে সেটা ছেড়ে দিতেই হবে এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ তারপর আল্লাহ তারা বলছেন ওয়াত্তাকুল্লাহ আর এর মাধ্যমে তুমি তাকুয়ার পরীক্ষা দিবে তাকুয়ার পরীক্ষা দিবে কি করে পরীক্ষা দিবে আল্লাহর যা দিয়েছেন আল্লাহ এবং তার রসুল যা দিয়েছেন তা নিব আর আল্লাহ হোসেন যা আল্লাহ এবং তার রসুল যা দিয়েছেন তা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করব এটাই হচ্ছে তাকুয়া ওয়ালাম আন্নাল্লাহ ওত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহ সাদিউল কাব তা নিশ্চয় আল্লাহ তালা কঠোর শাস্তি শাস্তি দানে কঠোর তিনি শাস্তি দিবেন যারা তার কথা শুনবে না অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলামের আনুগত্যর ক্ষেত্রে যারা হের ফের করবে আল্লাহ তালা তাদের শাস্তিতে কঠোর কোরআনে করিম আল্লাহ তালা নত্র বলেছেন লাকাদি কেন লাকুম ফি রসুল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলাম জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ লিমান কানা ইউমিনু ইয়ারজুল্লাহ লিয়ম আল আখির ওয়াদাকারাল্লাহ কাসীর যারা আল্লাহর জিকির বেশি করে জিকির উদাহরণ বেশি দেয় জিকিরের উদাহরণটা বেশি আসবে যৌগে যৌগে জিকির দিয়ে অনেক কিছু হয়েছে অনেকে জিকির নামে মনে বালাম লিখে ফেলেছে জিকিরের নামে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে কিন্তু আল্লাহ এবং তার রাসুল যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যারা জিকির করে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে যারা আল্লাহর উপর ইমান আনে আল্লাহর কাছে দেখা ও সাক্ষাতের আশা করে তাদের জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের মধ্যেই উত্তম আদর্শ রয়েছে তিনি ব্যতীত আর কোনো আদর্শ আপনার সামনে পেশ করা যাবে না তিনি আপনার জীবনের আদর্শ জীবনের শুরু এবং শেষ সব সময় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ করে দিতে হবে জীবনের শুরুতে যেমনিভাবে কোলে নিয়ে আজানের ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে তেমনিভাবে জীবন থেকে চলে যাওয়ার মুহূর্ত আপনাকে শাহাদতের বাণী উচ্চারণ করে যেতে হয় এবং মৃত্যুর পরেও আপনাকে আলা মিল্লাতে রাসুল্লাহ বলে কবরে দিতে হয় রাসুল্লাহর মিল্লাতের উপর যদি আপনি দুনিয়াতে না থাকেন মরার সময় আপনাকে কেন মিল্লাতে রাসুল্লাহ কবরে দিতে হবে বলেন তো আপনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ মিল্লাতকে মানেননি দুনিয়া থাকতে আপনাকে কবরে কেন দিতে হবে আপনাকে সেটা অন্য কোনো মিল্লাতে দেওয়া উচিত যেটা আপনি মানেন যেটা আপনি মেনে মেনে চলতেন আপনি তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলামের মিল্লাতের উপর ছিলেন না সেভাবে আপনাকে কবর দিতে হলে দুনিয়ার বুকে আপনাকে অবশ্যই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলামকে আদর্শ মেনে চলতে হবে কারণ অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ শপথ করছে নাজমের সুরা নাজম সুরা নাজমের শুরুতে আয়াতটি এসেছে আর শপথ করছে নাজমের ইজা হওয়া যখন সে গায়েব হয়ে যায় তারকা রাজি শপথ করেছেন বান্দার জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এবং আল্লাহ তালার নাম ও আল্লাহ তালার নাম ও গুণ ছাড়া কোনো কিছু শপথ করা যায় নেই কিন্তু আল্লাহ তালা তিনি কোনো কিছুর শপথ করে সেটাকে সম্মানিত করতে পারেন এই তারকা কি এখন পৃথিবীর মানুষ এখন বুঝতে শিখেছে যে এই তারকা বৃহৎ এক তারকা যেই তারকার তুলনায় সমস্ত কিছু একেবারেই ছোট জিনিস সেই বৃহৎ তারকা কেউ বলছে এটার শপথ করেছেন ওয়ান নাজমি ইজা হাও আল্লাহ তালা এটা শপথ করে বলছেন মা দল্লা সাহেব কুম ও মা গাওয়া তোমাদের সাথী অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম কখনো তিনি পথ হারা নন ও মা গাওয়া তখনও পথ থেকে দূরে নন তিনি নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না ইন ওয়াহিহা যাই বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি নিয়ে বলেন ওয়াহি যেহেতু তিনি বলেছেন আল্লাহর বাণী তিনি আমাদের কাছে শুনিয়েছেন আল্লাহর কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন ব্যাখ্যা যা করেছেন তাও ওয়াহি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আল্লাহ ইন্নি উল কোরআন জানে রাখো আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে 
সেরকম অন্য কিছু দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে হাদিস সুতরাং কোরআন এবং হাদিস উভয়টা ওয়াহি এই জন্য আপনাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে মেনে চলতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম অন্যত্র বলেছেন ও আন্দালনা ইলাইকা জিক্র আলী তুবাইন আলী ন্যাস মা নুজিলা ইলাই মালা আল্লাহ তফাক করুন আর আপনার কাছে আমরা নাজিল করেছি জিকির যাতে করে মানুষের কাছে বর্ণনা করতে পারেন যা তাদের কাছে নাজিল হয়েছে বর্ণনা করতে পারেন অর্থাৎ আল্লাহ তালা যে নাজিল করেছেন কোরআনে করিম এটা বর্ণনা করাটাই জিকির আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলে দিচ্ছেন যে এটা বর্ণনা করবেন আপনি এটা আপনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কোরআনের বর্ণনা দিয়েছেন এর বাড়তিও তিনি বিধান দিয়েছেন যেটা কোরআনে আসেনি সবটাই আমাদেরকে মানতে হবে কারণ আল্লাহ রসুলের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল এই জন্য কোনো মানুষ যদি কোনো মনে করে যে আমি শুধু কোরআন দিয়ে চলবে সে চলতে পারবে না কোথায় পাবে রাকাত সংখ্যা কোথায় পাবে জাকাতের মেকদার কোথায় পাবে কোথায় হজের নিয়ম কারণ পাবে কোথায় সে সওমের পূর্ণ নিয়ম কারণ পাবে পাবে না এর অর্থ হচ্ছে তাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে অনুসরণ করে তাকে চলতে হবে এই জন্য সুন্নাতুর রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার জীবনে একজন মানুষের জীবনে আয়না স্বরূপ দাঁড় করাতে হবে যে আমার কাজ কি সুন্না মোতাবেক হয়েছে কি না আমার কাজ আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম যেভাবে করছে সেভাবে হয়েছে কিনা আমার কথা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের তার কথার মতো হয়েছে কি না আমার অনুমোদন বা আমার যে সাক্ষ্য সব কিছু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম যা বলেছে সেটা হচ্ছে কি না আমার স্বভাব চরিত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের স্বভাব চরিত্রের মতো হয়েছে কি না তা আমাদেরকে দেখে নিতে হবে একজন ইমানদার এই কাজটি অবশ্যই করতে বাধ্য আল্লাহ তালা কোরআন করিম আরো বলছেন ফলা ও রব্বি কেলা মিনু না হাত্তা ইহাক্কে মু কাফি মা সাজরা বাই নহ কখনো নয় তার রবের শপথ করে নিজের শপথ করে আর নিজে বলছেন ফলা ও রব্বি কেলা মিনু না তারা ইমানদার হতে পারবে না হাত্তা ইহাক্কে মু কাফি মা সাজরা বাই নহ তাদের মধ্যে যা ঘটে যাওয়া বিষয়ে আপনাকে তারা ফয়সালাকারী না বানাবে অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি ফয়সালা দিবেন আর কেউ ফয়সালা দেওয়ার মালিক নয় কোনটা হালাল কোনটা হারাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলে দিবেন কোনটা করা যাবে কোনটা যাবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলে দিবেন আপনার মন মতো এবাদত করলে হবে না আপনার মন মতো বিশ্বাস নিলে হবে না আপনার মন মতো আখলাক নিলে হবে না আপনাকে কোরআন এবং সুন্না অনুসারে আপনার সারাটা জীবন গড়ে তুলতে হবে আপনার প্রত্যেকটি কাজে একবার জিজ্ঞাসা করবেন আমার নবী কি করেছেন আমার হাবিব কি করেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদর্শ আপনার জীবনের প্রত্যেকটি পরতে পরে থাকা উচিত এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন পালা ও রব্বি কেলা মিনু তারা ইমানদার হতে পারবে না ইমানদার হওয়াটাই বড় জিনিস ইমানদার হওয়াটা বড় জিনিস ইমানদার অনেকে বলে ইমানদার দাবি কিন্তু সবাই করে আমি একটু আগেও বলেছিলাম ইমানদার দাবি সবাই করে কিন্তু যখন পরীক্ষা আসে যে কিভাবে পরীক্ষা হবে পরীক্ষা হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য কতটুকু করেছে এর উপর নির্ভর করবে তার ইমান কতটুকু আছে লা ইউ মিনু না হাত্তা ইউ হাক কিমু কাফি মাসা জেরা বাইন হোম তা তোমাদের মধ্যে যা ঘটে যাবে এ ব্যাপারে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল ফয়সালাকে গ্রহণ করে নিতে হবে অনেক মানুষ আছে সময়ে সুসময়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম অনুসরণ করে যখন অবস্থা খারাপ দেখে তখন আর সেই দিকে যায় না অর্থাৎ তার বিপরীতে যাবে সেটা গ্রহণ করে না এই জন্য দেখেন আল্লাহ তারা বলছেন সুমালাই জিদু ফি আন ফুসি মহারাজ মিমা কদইটা আপনি যে ফয়সালা দিয়েছেন আপনি যে ময় মীমাংসা দিয়েছেন আপনি যে নির্দেশনা দিয়েছেন আপনি যে বিধান দিয়েছেন সেই বিধানের ব্যাপারে তার অন্তরে সামান্যতম কোনো দ্বিধা থাকতে পারবে না ওই সলিমু তসলিমা মানার মতো মানতে হবে এটাই হচ্ছে ইমানদারের দায়িত্ব যে ইমানদার হতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে তিনি আমার আদর্শ তিনি আমার একমাত্র নির্দেশ আল্লাহ আমার কাছে তিনি এক আমার পরম এবং চরম যাকে অনুসরণ করে আমি অনুসরণের ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাকে নিতে হবে এইটা যদি করে নিজের মধ্যে তৈরি করতে পারি আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের যে দুনিয়াতে শান্তি পাব আর আখরাতে জান্নাত পেয়ে আমরা ধন্য হতে পারব কোরআনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম বলেছেন কুল্লু উম্মতি ইয়াদ খুলুন আল জান্না আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে পাবে ইল্লা আমান আবা তবে যে আমাকে অস্বীকার করলো সে জান্নাতে যাবে না সাহাবাহ কেরাম বললেন খা বাবা খাসিরা ধ্বংস হোক তার ক্ষতিগ্রস্ত হোক ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আপনাকে অস্বীকার করবে ইয়ারসুল আপনাকে কে অস্বীকার করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বললেন মান আতা আনি দেখা জান্না যে আমার আনুগত্য করবে জান্নাতে প্রবেশ করবে ও মান আসি যেই ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে ফাঁকাত আবা সে তো আমাকে অস্বীকার করলো অবাধ্য হওয়াটাই অস্বীকার করা অবাধ্য হওয়াটাই অস্বীকার করা সুতরাং কেউ যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না জেনে সে যদি সেটা আমল না করে সে আল্লাহ খাতা সে অবশ্যই অনেক বিপদের মধ্যে আছে সমস্যার মধ্যে আছে মনে রাখতে হবে যে বিপদ কি সে জাহান্না জান্নাতে যাওয়া থেকে দূরে স
তোমাদের এই লোকটি অর্থাৎ নিজের ব্যাপারে একটা উদাহরণ তিনি দিয়েছেন সেই উদাহরণটা কি ওই ব্যক্তির মতো যেই ব্যক্তি একটি বিরা বাড়ি বানিয়েছে সে বাড়িতে একটা বিরাট খাবারের ব্যবস্থা করেছে সে ডেকে তিনি ডেকেছেন আসো আমার এখানে খেতে আসো যেই ব্যক্তি খাবার খাবে সে প্যাট পুততে পারবে আর যে ব্যক্তি খাবার খাবে না সে উপবাস থেকে যাবে অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নিয়ে এসেছেন আমাদেরকে ডাকছেন আসো এই ওহি থেকে তোমরা নিজেদেরকে উদরপূর্ণ করো কাজে লাগাও আখরাতের জন্য সঞ্চয় করো জান্নাতের পাথেও নিয়ে যাও যে ব্যক্তি এটা নিবে জান্নাতে যেতে পারবে যে ব্যক্তি এখান থেকে গ্রহণ করবে না জান্নাতে যেতে পারবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম উদাহরণ দিয়ে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম আরও উদাহরণ দিয়ে বলেছেন আমার এবং তোমাদের মধ্যে আমার এবং আল্লাহ তালা আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার একটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি আর একটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি কোনো কওমের কাছে সাথ কোনো কোনো তার তার গোষ্ঠীর কাছে এসে বললেন যে হে আমার গোষ্ঠী আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি একদল লোক তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য সেখানে বসে আছে অমুখখানে আমি তাদেরকে দেখে আসছি এরকম অবস্থা দেখার পরে যদি কেউ যে তার কওমের লোকরা তার কথা বিশ্বাস করল বিশ্বাস করে যদি কোনো সাবধানতা অবলম্বন করে সেখান থেকে দূরে সরে যায় সে কাজ থেকে দূরে সেই লোক তারা আক্রমণ করবে তাদের থেকে দূরে সরে যায় তারা নাজাত পাবে আর যদি কোনো তারা চুপ করে ঘুমিয়ে থাকে তাদের উপর রাতের বেলা ওরা আক্রমণ করে তাদেরকে শেষ করে দিবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বললেন আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি আনার নদীর লরিয়ার আমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মহা বীতি প্রদর্শনকারী ভয় দেখাচ্ছি তোমাদেরকে জাহান নামের যে ব্যক্তি আমার জাহান নামের ভয় প্রদর্শন দেখে পালাতে পারবে জাহান নাম থেকে জান্নাতকে কিনে নিতে পারবে সেই ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে বাঁচতে পারবে আর যে ব্যক্তি চুপ করে বসে থাকবে আমার নিষেধ কত নিষেধকৃত জিনিস মেনে নিবে না তার জন্য জাহান নাম অপেক্ষা করছে যা তাকে সব শিখে শেষ করে দিবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া হাদিসে বলেছেন লা আল ফায়ান্না হাদেকুম মুত্তাকি মিম্মা আমার তুবি আওনা হয় চাহানু ফেয়াকুরুল্লাহ আদ্রি মা ওজেদ না ফি কিতাব তবাহনা ওয়াইল্লা ফেলা মুসাদ আহমদ হাদিসটি এসেছে আবু দাউদে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কাউকে যেন আমি এরকম না পাই কীরকম না পাই তিনি বলেছেন যে এরকম যেন না পাই যে তার কাছে আমার কোনো হাদিস বলা হলে সে বলবে যে আমি কোরআনে করিমে যা পাইছি তা তো মানছি হাদিস মানতে আবার কি এরকম বলে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন কখনো নয় তোমাদেরকে যেন এরকম অবস্থায় যেন আমি তোমাদেরকে না পাই আমি দেখতে পাই অনেক মানুষের মধ্যে সেরকম টেন্ডেন্সি কাজ করে অনেকে সারা দিন কোরআনের তাপ সির করে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিসের ব্যাপারে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায় কখনো তা হতে পারে না হাদিস দিয়েই আপনার ব্যাখ্যা হবে কোরআনের হাদিস দিয়ে আপনার জীবনটা গড়ে উঠবে কোরআনে করিমের ব্যাখ্যা হাদিস ভিত্তিক নিতে হবে সাহাবা একরামের জীবন ভিত্তিক নিতে হবে নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করলে পদভ্রষ্ট হতে বাধ্য কারণ কোরআনে করিম অনেকেই মানে আমরা জানেন যে কাদিয়া নিরাও কোরআনের কথা বলে অনুরূপভাবে যারা যারা সরিয়া বিরোধী শিয়ারাও কোরআনের কথা বলে কিন্তু দেখবেন যারা হাদিস দিয়ে যখন আটকাবেন তখনই তারা সহজ সরল পথে আসতে বাধ্য হবে না অথবা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারা জাহান নামের জাহান নামে চলে যাওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিবে এই জন্য কোরআনে করিমের সাথে হাদিসকে ওতপ্রোতভাবে রাখতে হবে মাহাজি মেকদাম মাহাজি কারাব রাজি আল্লাহ আহনু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে কোরআনের মতো আরেকটি জিনিসও দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে হাদিস এরপর তিনি বললেন এমন একটা সময় আসবে কিছু লোক তার খাটের উপর তা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে তৃপ্ত তৃপ্তির ডেকুর তুলবে অর্থাৎ সে অনিশ্চয় পয়সাওয়ালা ব্যক্তি সে তৃপ্তির ডেকে তুলে বলবে যে কোরআন নিয়েছি যা পেয়েছি তা নিয়েছি আমল করেছি তখন তিনি বললেন কখনো নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে কখনো নয় আমি তোমাদেরকে বলছি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যা হারাম করেছে তা আল্লাহর হারাম করার মতোই রসুল্লাহ সাল্লাম যা নির্দেশ দিয়েছেন তা আমাদের তোমাদেরকে মানতে হবে তারপর তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন তারা তুফিকুম আমরাইনে মা ইন তামাক তুম বিহিমা লান তাদুল্লুবাদি তোমাদের মধ্যে আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরতে পারো তাহলে আমার পরে তোমরা আর পথ ভ্রষ্ট হবে না একটি হচ্ছে আল্লাহর কোরআন একটি হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম হাদিস এই দুটিকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে এগুলি বিশ্বাস করা এগুলির মধ্যে যে সমস্ত জিনিস আসবে যে ভবিষ্যতে হবে বা হয়েছে যা খবর দেওয়া হয়েছে তা বিশ্বাস করা যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা মানা যা নিষেধ করা হয়েছে তা পরিত্যাগ করা এবং এগুলি থেকে শরীয়ত গ্রহণ করা নিজেদের মন মতো শরীয়ত অথবা নিজেদের মন মতো বানোয়াট কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার না করা অথবা শরিয়া বিরোধী নীতিকে কখনো নিজেদের মধ্যে কখনো প্রচার প্রসার না করা এটাই হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্ল
রসুল আদর্শকে মানতে হবে রসুল যা যা বলেছে সুন্নত বলতে এখানে ফরজ সুন্নতের কথা বলা হয়নি এখানে আদর্শকে বলা হয়েছে পুরো রসুল যা যা করেছেন সব তোমাদেরকে মানতে হবে অনুরূপভাবে মানতে হবে তোমাদেরকে খোলা ফের আসাদা সুন্নতকে খোলা ফের আসাদা আউবকর রমর ওসমান আলী তাদের সুন্নতকে তারা যা যা তাদের থেকে যা বিশুদ্ধ সূত্রে যা যা সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলোকে মেনে চলতে হবে এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম ফরজ করে দিয়েছেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য ক্ষেত্রে কিছু নীতি আমরা বুঝতে পারি এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা যাবে না আল্লাহরও আনুগত্য করতে হবে রাসুলের আনুগত্য করতে হবে দ্বিতীয়ত আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্যের বাইরে গিয়ে অগ্রণী হয়ে নিজের মন মতো কোনো কিছু বানিয়ে সেটা আমল করা যাবে না তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা এটা কাফেরদের কাজ এটা মুনাফেকদের কাজ এটা ইমানদার কখনো আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না চার নম্বর হচ্ছে যে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহর আনুগত্য করলো কিন্তু আল্লাহর আনুগত্য করা করলে অর্থ রসুলের আনুগত্য হয়নি এর অর্থ রাসুলের আনুগত্য করলে আপনি আল্লাহর আনুগত্য হয়ে যাবে আল্লাহ তালা সে ঘোষণা করেছেন ওমাইনুত্রের রাসুল ফাকাত আতা আল্লাহ যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করলো সে তো আল্লাহর আনুগত্য করলো আল্লাহ তালা কোরআন এরপরে আরও যেটা আমরা পাই শিক্ষা পাই তা হচ্ছে যে যখনই আমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ হবে তখন সেখানে আমরা ফিরে যেতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে সেখানে নিজেদের মধ্যে হানাহানি মারামারিতে লিপ্ত হওয়া যাবে না নিজেদের পরস্পর ঝগড়া করা যাবে না ঝগড়া আর ফিরে যাওয়ার জায়গা হচ্ছে কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসের দিকে কোনো ছোট্ট ছোটি বইয়ের দিকে নয় কোনো বইয়ের দিকে নয় কোনো উমুক্ত মুখের বিষয়ে নয় এক ভাইকে আমি বললাম যে ভাই এই যে আজ সলাতের শুরুতে আপনারা যে নিয়ত পড়েন এই নিয়ত তো কোনো কোরআন হাদিসে আসে নাই বলে যে তো কিতাবে আসছে বাগদাদিক কায়দা বাগদাদিতে আসছে কায়দা বাগদাদি তো কোনো কিতাবের নাম না এগুলি তো একজন লেখেছে বসে এবং আপনিও আর একটা লিখতে পারবেন কায়দা বাগদাদি কোনো নিষেধ হবে না কায়দা বাঙালি কায়দা নুরানি আপনি লিখতে পারবেন কিন্তু এইটার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় নাই আপনাকে ফিরে যেতে হবে কোরআন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের হাদিসের দিকে ষষ্ঠত যেটা সেটা হচ্ছে যে যদি কেউ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে নিজেদের মধ্যে ফায়সালাকারী হিসেবে না মানে তাহলে সেখানে আপ অবশ্যই আমাদের দুর্বলতা আসবে আমাদের আমাদের সমাজে দুর্বল হয়ে যাবে আমাদের মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি হবে এবং পরস্পর আমরা হানাহানিতে মারামারিতে লিপ্ত হব আমাদের শক্তি ক্ষরণ হবে শক্তি আমাদের নষ্ট হয়ে যাবে বলে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন সাত নম্বর হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের বিরোধিতার ব্যাপারে আল্লাহ তালা কঠোর সাবধানের উচ্চারণ করেছে সেটা কি দুনিয়া তো ফেতনা হবে এবং আখেরা তো আমাদের জন্য কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে আট নম্বর হচ্ছে যে যদি কেউ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের বিরোধিতা করে দুনিয়ার যে ফেতনা হবে সেই ফেতনা হচ্ছে পরস্পর হানাহানি মারামারি লিপ্ত হবে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য থাকবে না এবং পরস্পরের মধ্যে নিজেরা শুধু খুঁজে বেড়াবে কে কিভাবে বের হতে পারবে সমস্যা সমস্যাই শুধু দেখবে সমস্যা থেকে উত্তরণ তারা দেখতে পাবে না নয় নম্বর হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুল যখন কোনো ডাকে সাড়া দিবে কোনো বিষয় ডাকবে তখন সেই ডাকে সাড়া দিতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুল যেটার দিকে ডাকে সেটার দিকে সাড়া দিতে হবে না হলে ইমানদার বলে পরিচিতি লাভ করতে পারবে না দশম হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের আনুগত্য কেউ করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে সে গুণা থেকে বাঁচতে পারবে এবং এর মাধ্যমে জান্নাত সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারবে এগারোতম হচ্ছে যে মুনাফিকদের চরিত্র হচ্ছে যে তারা ইসলামকে দেখাবে কিন্তু আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধান মেনে চলে না এটা মুনাফিকদের কাজ আল্লাহ এবং তার রাসুলকে রাসুলকে মেনে চলা মুখে বলবে মুসলিম এবং ইমানদারও বলবে প্রয়োজনে তারা অনেক রকমের তারা অনেক দরবারও প্রতিষ্ঠা করবে কিন্তু তাদেরকে আপনি দেখবেন কোরআন এবং রাসুলের রসুল্লাহ সাল্লাহ আনুগত্যের দিক থেকে তারা অনেক দূরে অবস্থান করে আল্লাহ এবং তার রাসুলের রাসুলকে তারা তাদের মধ্যে ফয়সালাকারি হিসেবে গ্রহণ করে না বারোতম হচ্ছে কোরআন করিমের ব্যাখ্যা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসামের সুন্না এর বাড়তিও বাড়তি হচ্ছে অনেক বাড়তি হুকুম সাব্যস্ত করেছেন আল্লাহ তালা তার নবীর মাধ্যমে সেটাও ওয়াহি সেটাও ওয়াহি আর কোরআনে করিম কোরআনে করিমের বর্ণনা আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনার বাইরে আপনার নিজ মন মতো কোনো ব্যাখ্যা সেখানে চলবে না তেরোতম হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম থেকে যা এসেছে সবই আপনাকে মানতে হবে একমাত্র যেগুলো তার একমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের ছিল আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন যেগুলো তার নির্ধারিত আছে খাস সাতাল্লাকা মিন্দু নীল মিনিন ইমানদারদের জন্য নয় আপনার জন্য এরকম জিনিসগুলো ছাড়া অথবা দু
কখনো চোদ্দতম হচ্ছে কোরআন করিম কখনো হাদিসের হাদিস নামে শুধুমাত্র কোরআন করিম মানা যথেষ্ট নয় এটা যদি কেউ বলে যে আমি কোরআন মানি হাদিস মানে তার চলবে না পনেরোতম হচ্ছে সাহাবায় করাম খলিফা রাশেদাকে সুন্নত তার খোলাফায় রাশেদার সুন্নতকে আমাদের মেনে চলতে হবে যেভাবে আমরা সুন্নতকে মানব এইভাবে খোলাফায় রাশেদার সুন্নতকেও মানতে হবে আমাদেরকে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নির্দেশ আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন আকুল উকাউল ইহাদা ওস্তাকফুর আলী ওয়ালাকুম আলি সাহেদ মুসিম ওস্তাকফুর ইন্নাহুল কাফুর রাহিম ইন্না আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদু নস্তাহ নস্তাকফুর ও নাহুদুল্লাহ মিন শুরু রাম হুসিনা ও মিন সৈয়াত আমালিনা من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شمالي تمصل يعني كلام بول سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا شرعا كرته هبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا شرعا كثرة سايتي نيتي أما دير ميني چلته هبي ايك نمبر نيتي هد چه جهي كارنه رسول جهي جنشتي كي انو مدون كرسن شهي كارنه شهي مانت هبي से ही कारण अन्नता से चालू करा जाए ना जेमन रसुल्लाह सल्लाह अल्लम रसुल्लाह सल्लाह अल्लम सताशे रजब अनेक मते गारे रात्रि কিন্তু তিনি সেই কারণে কোনো সলাদ তিনি প্রবর্তন করেন নাই আপনি সেখানে কোনো সলাদ প্রবর্তন করতে পারবেন না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা করেন নাই অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম যেই যে জিনিসে যে জিনিস যে রকম দিয়েছেন সেই জিনিসের মধ্যে রাখতে হবে অন্য জিনিস নিয়ে আসতে পারবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি বলেছেন বাহিমাতুল আনাম যেমন গরু ছাগল মহিষ এগুলি দিয়ে কোরবানি দিতে কিন্তু আপনি যেমন আমি একটা উঁট কোরবানি দেব ঘোড়া কোরবানি দেব ঘোড়া দিয়ে কোরবানি হবে না কারণ ওই ওই জিনিসের মুক্ত নয় তো অনুসরণের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু নীতি অবলম্বন করে চলতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যেটা যেই পরিমাণ করেছেন তার চেয়ে বাড়াইতে পারবেন না যেমন কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম তিনি জোহরের সালাদ চার রাকাত পড়েছেন আপনি বলেন যে আমি পাঁচ রাকাত পড়ে বেরি হবে হবে না কারণ হচ্ছে পাঁচ রাকাত পড়াতে পারবেন না পরিমাণটাও ঠিক রাখতে হবে অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন তেত্রিশ বার তেত্রিশ বার ছয়ত্রিশ বার পড়তে আপনি বলেন যে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ একটা রাউন্ড ফিগার আমি পড়ব তা হবে না আপনাকে তেত্রিশই ঠিক রাখতে হবে চতুর্থত হচ্ছে যেই পদ্ধতিতে রসুল্লাহ সাল্লাম কাজটি করেছেন সেই পদ্ধতি করতে হবে সেটা কি রসুল্লাহ সাল্লাম আগে খুদবা দিয়েছেন পরে সলাত আদায় করছেন আপনি বলেন যে আগে সলাদটা পড়ে ফেলি পরে খুদ বাঠা দিও হবে সেটা হবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করে চলতে হবে অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসরণের ক্ষেত্রে সময়টাকেও খেয়াল রাখতে হবে যেই সময় যেটা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দশ তারিখে কোরবানি করেছেন আপনি বলেন যে জিলহজের প্রথম দিন থেকে আমরা কোরবানি করে ফেলি সারা বছর পুরো এই পুরো মাসটাই খাবো এসব চলবে না আপনাকে জিল হজের দশ তারিখে কোরবানি করতে হবে অর্থাৎ সময়টাও ঠিক রাখতে হবে আর স্থানটাও ঠিক রাখতে হবে যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি তোয়াব করতে বলেছেন তোয়াব করতে বলেছেন কাবার চারপাশে আপনি যদি কোনো কোনো কবরের চারপাশে তোয়াব করেন সেটা হবে না এর অর্থ হচ্ছে মোট ছয়টি জিনিস আমি বলেছি অনুগত্যের কাছে ছয়টি জিনিসকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে যেই কারণে যেটাকে করতে বলেছেন কারণ ঠিক রাখতে হবে যেই জিনিস সে করেছেন সেই জিনিসে ঠিক রাখতে হবে যেই পরিমাণে করেছেন পরিমাণে ঠিক রাখতে হবে যেই পদ্ধতিতে করেছেন পদ্ধতি ঠিক রাখতে হবে যেই সময়ে করেছেন সেই সময় ঠিক রাখতে হবে এবং যেই স্থানে করেছেন সেই স্থানে করতে হবে অন্য জায়গায় সেটা নেওয়া যাবে না নিতে হলে অন্য কোনো দলিল লাগবে আলা ওয়াসল্লু আলা সৈয়দ উল বাশরিয়া মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ كما امر الله عز وجل في كتابه وثنى بملائكه المسبحه القدس وثلث بكم ايها المؤمنون فقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا اجمعين يا ارحم الراحمين يا مجيب السائلين الله ما ادري كتمك خما كر دو الله আমাদের যে ভাই অসুস্থ আছে তাদেরকে সুস্থ দান করো আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা কবরের শুয়ে আছে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ দিনকে দিনকে 
ভালোবাসা আল্লাহ তাদেরকে দিন দিনের পর তুমি অটল রাখো আল্লাহ আল্লাহ তারা দিন থেকে দূরে আস দিনের পর তাদেরকে নিয়ে আসো আল্লাহ আমাদের যুবকদেরকে তুমি দিনের উপর রাখো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের বাচ্চাদেরকে দিনের উপর বড় করো আমাদের মেয়েদেরকে হাসমতের উপর রাখো আল্লাহ তাদেরকে পর্দা মেনটেন করে চলা তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে ফেতনা থেকে দূরে রাখো আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের আমল তুমি কবুল করে নাও আমাদের কিমি আমাদেরকে তুমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম আনুগত্য করা তৌফিক দান করো আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামকে ভালোবাসার তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ <laughs> <laughs>